ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ റിവേഴ്സ് ഇൻ മലയാളം എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു പേനയും പേപ്പറും എടുത്ത് റെഡി ആയിരുന്നുള്ളൂ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണണം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും ഇന്ത്യൻ നദികളെ പ്രധാനമായും നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കാം ഹിമാലയൻ നദികളിൽ നിന്നും ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ നിന്നും ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നവയും ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിൻ്റെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നവയും ഹിമാലയൻ നദികളുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയാണ് ഹിമാലയൻ നദികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കാലത്തും ഇവ ജലസമൃദ്ധമായിരിക്കും മൺസൂൺ കാലത്താണെങ്കിൽ മൺസൂൺ മഴയിൽ നിന്നുള്ള ജലം കൊണ്ടും വേനൽക്കാലത്ത് ഹിമാനികൾ ഉരുകി അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം കൊണ്ടും ജലസമൃദ്ധമായിരിക്കും ഹിമാലയൻ നദികൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഹിമാലയൻ നദികളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഗംഗ സിന്ധു ബ്രഹ്മപുത്ര ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദിയായ ഗംഗയെക്കുറിച്ച് പറയാം ഹിന്ദു ബുദ്ധ സിഖ് ജൈന മതസ്ഥരുടെ പുണ്യ നദി കൂടിയാണ് ഗംഗ അവർ ഗംഗാ നദിയിൽ കുളിക്കുന്നതിലൂടെ പാപമോക്ഷം ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്തിലെ ദേവപ്രയാഗ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഗംഗോത്രി എന്നൊരു ഹിമാനി ഹിമാനിയുടെ മേലെ ഗായ്മുഖ് ഗായ് എന്ന് വെച്ചാൽ പശുവിൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഗുഹയുണ്ട് ആ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് നിന്നുമാണ് ഗംഗയുടെ അതായത് ഭാഗീരഥിയുടെ ഉത്ഭവം ആ സമയത്ത് ഭാഗീരഥിയാണ് പിന്നീട് ഭാഗീരഥിയിലേക്ക് അളകനന്ദ എന്നൊരു പോഷക നദി കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഗംഗയായി മാറുന്നത് ഗംഗയുടെ പതനം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് കടന്ന് അവിടെ നിന്നും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ബംഗ്ലാദേശിൽ ഗംഗ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് പത്മ എന്നാണ് പത്മ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയായ ഗംഗയുടെ മൊത്തം നീളം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായും നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഗംഗ ഒഴുകുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ ഉത്തരാഖണ്ഡ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഇതിൽ കൂടുതലായി ഒഴുകുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഗംഗ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗംഗയെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ നാലിനാണ് ദേശീയ നദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ നാലിന് ഗംഗ അതിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്ത് ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം ഭാഗീരഥി എന്നാണല്ലേ കാരണം ഭാഗീരഥി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഗംഗോത്രിയിലെ ഗായ്മു ഗുഹയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് അത് ദേവപ്രയാഗിൽ വെച്ച് അതിലോട്ട് അളകനന്ദ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കൈവഴി കൂടി ചേർന്നാണ് ഗംഗയായി മാറുന്നത് പിന്നീടാണ് അതിലോട്ട് യമുനയും ബാക്കിയുള്ള പോഷക നദികളൊക്കെ ചേരുന്നത് ഗംഗയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദിയാണല്ലേ യമുന യമുനയുടെ നീളം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് യമുനയുടെ മറ്റ് പോഷക നദികൾ ചമ്പൽ ബേട്ടുവ കെൻ ടോൺസ് ഇത് പഠിക്കാൻ കോടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ചമ്പൽ ബേട്ടുവ കെൻ ടോൺസ് ഈ മാപ്പ് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഗംഗയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഗായ്മു ഗുഹയാണ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകിയിട്ട് ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഗംഗ അങ്ങനെ ഗംഗയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദിയായ യമുന അലഹബാദിൽ വെച്ച് ഗംഗയിൽ കൂടി ചേരുന്നത് കാണാനുണ്ട് ആ യമുനയുടെ കൈവഴികളൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട യമുനയുടെ പോഷക നദികളും അതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ചമ്പൽ കാണാനുണ്ട് ബേത്വ കാണാനുണ്ട് ടോൺസും കാണാനുണ്ട് യമുനയുടെ പോഷക നദിയായ ചമ്പലിൻ്റെ ഉത്ഭവം മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിലാണ് അപ്പോൾ ഈ പോഷക നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നല്ല ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ചമ്പലിൻ്റെയും പോഷക നദിയാണ് ക്ഷിപ്ര അപ്പോൾ ചമ്പൽ എന്നത് യമുനയുടെ പോഷക നദിയാണ് യമുന ഗംഗയുടെ പോഷക നദി കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യമുന നദി ഗംഗയുമായി കൂടിച്ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് അലഹബാദ് അലഹബാദിൻ്റെ പുതിയ പേരാണ് പ്രയാഗ് മൂന്ന് നദികളുടെ സംഗമ സ്ഥാനമായാണ് പ്രയാഗ് അല്ലെങ്കിൽ അലഹബാദ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാ മൂന്ന് നദികൾ ഗംഗ യമുന അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഭൂമിക്കടിയിൽ മറഞ്ഞു പോയ മറ്റൊരു നദിയായ സരസ്വതിയുടെയും ഗംഗയുടെയും യമുനയുടെയും സരസ്വതിയുടെയും സംഗമ ഭൂമി ത്രിവേണി സംഗമ സ്ഥലമാണ് പ്രയാഗ് പന്ത്രണ്
അങ്ങനെ ഒരു നദി ഇപ്പോൾ അവിടെ കാണാനില്ല എങ്കിലും അങ്ങനെ ഒന്ന് അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരം ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര ജലവിഭവ മന്ത്രാലയത്തിന് നൽകിയ കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷനാണ് കെ എസ് വാൽഡിയ ഗംഗയുടെ രണ്ടാമത്തെ പോഷക നദിയാണ് കോസി കോസി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ത്യയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് കോസി ബീഹാറിൻ്റെ ദുഃഖം എന്നും കോസി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗതി മാറി ഒഴുകുകയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രളയം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നദിയാണ് കൃഷിവേദത്തിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കൗശിക എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ട്രിബ്യൂട്ടറിയാണ് ഗംഗയുടെ സോൺ ചാർഖണ്ഡിലെ ഛോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് സോൺ ഗംഗയുടെ മറ്റൊരു പോഷക നദിയാണ് ഗോമതി ഗംഗയുടെ മറ്റൊരു അഞ്ചാമത്തെ പോഷക നദിയാണ് രാം ഗംഗ ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്കിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി കൂടിയാണ് രാം ഗംഗ മറ്റൊരു പോഷക നദിയാണ് ഗന്ദഗി നേപ്പാളിൽ നാരായണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗന്ദഗി ഘാഗ്ര നേപ്പാളിൽ കർണാലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഘാഗ്ര രാമായണത്തിലെ സരയു നദി അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഗംഗയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏഴ് പോഷക നദികൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ പറഞ്ഞ യമുന പിന്നെ ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന കോസി മൂന്നാമത് സോൺ പിന്നെ വരുന്നതിലൊക്കെ ഈ ഗാ ഗംഗയുടെ ഗ എന്നുള്ള അക്ഷരം ഉണ്ടാ മതി ഏതൊക്കെയാണ് ഗോമതി രാം ഗംഗ ഗന്ദഗി ഗാഗ്ര ഗോമതി രാം ഗംഗ ഗന്ദഗി ഗാഗ്ര ഇതിലൊക്കെ ഗ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് യമുന കോസി സോൺ ഗന്ദഗി രാം ഗംഗ ഗോമതി ഗാഗ്ര ഗംഗയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഗംഗോത്രി ഹിമാനിയിലെ ഗായമു ഗുഹ അത് മറക്കരുത് അടുത്തതാണ് സിന്ധു നദി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത് ഇൻഡസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷുകാർ വിളിച്ച പേരാണ് ഇൻഡസ് ഇന്ത്യയിലെ പടിഞ്ഞാറൻ നദികളിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാനൊക്കെ വരുന്ന ആ ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം സിന്ധു നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ടിബറ്റിലാണ് ചൈനയിലെ ടിബറ്റിൽ ആണ് അവിടെ മാനസ സരോവർ തടാകത്തിൽ മാനസ സരോവർ തടാകത്തിന് അരികെ ഒരു ഹിമാനി ഉണ്ട് ബോഗാർച്ചു ഗ്ലേഷ്യർ ബോഗാർച്ചു ഹിമാനി ആ ഹിമാനിയിൽ നിന്നുമാണ് സിന്ധു നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പതിക്കുന്നത് അറബിക്കടലിലാണ് അതെങ്ങനെ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പാകിസ്ഥാനിലോട്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററോളം മാത്രം സോറി എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് അറബിക്കടലിലോട്ട് ചേരുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം സിന്ധു നദിയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ഗംഗയേക്കാൾ നീളമുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഒഴുകുന്നുള്ളൂ പ്രാചീന ആര്യന്മാരില്ലേ പുരാണങ്ങളിലെ ആര്യന്മാർ അവരാണ് ഈ നദിക്ക് സിന്ധു എന്ന പേര് നൽകിയത് എന്നും പിന്നീട് സിന്ധുവിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സിന്ധു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന പേര് കൈവന്നത് എന്നും ചരിത്രമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഗിരികന്ദരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏക നദിയാണ് സിന്ധു നദി ഗിരികന്ദരങ്ങൾ ഋഗ്വേദത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാമർശിക്കുന്ന നദിയും സിന്ധു നദി തന്നെയാണ് മോഹൻ ജോദാരോ കേട്ടിട്ടില്ലേ സിന്ധു നദി തട സംസ്കാരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നല്ലോ മോഹൻ ജോദാരോ ഹാരപ്പയൊക്കെ അതിലെ മോഹൻ ജോദാരോ സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്തായിരുന്നു ലഡാക്കിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയും സിന്ധു നദിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ദേശീയ നദിയാണ് സിന്ധു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന നദിയും സിന്ധു നദി തന്നെയാണ് സിന്ധുവിന് പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് കൈവഴികൾ അഞ്ച് പോഷക നദികളാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ചലം ചെനാബ് രവി ബിയാസ് സത്ലജ് ചലം ചെനാബ് രവി ബിയാസ് സത്ലജ് മാപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ദാ ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവം തിബറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻഡസ് എന്ന മെയിൻ ശാഖ അതിലോട്ടാണ് പിന്നീട് പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് പോഷക നദികളായുള്ള ചലം ചെനാബ് രവി ബിയാസ് സത്ലജ് എന്നിവ കൂടിച്ചേരുന്നത് അത് കൂടാതെ ധാരാളം മറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ പോഷക നദികളും നമുക്ക് ഇമേജിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ നോക്കാം ചലം പുരാണങ്ങളിൽ വിദാസ്ത എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ചലം ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാറുള്ള പോഷക നദിയാണ് അതുപോലെ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കാശ്മീരിലെ വെരിനാഗ് അരുവിയിൽ നിന്നാണ് കാശ്മീരിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പിന്നീട് വൂളാർ തടാകത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നു
അടുത്തതാണ് ചെനാബ് സിന്ധുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദിയാണ് ചെനാബ് അസ്കിനി എന്നാണ് ചെനാബ് പുരാണങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചില പവർ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ചെനാബ് നദിയിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ബഗ്ലിഹാർ ദുൽഹസ്തി സലാൽ ബഗ്ലിഹാർ ദുൽഹസ്തി സലാൽ എന്നീ പവർ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ചെനാബിലാണ് അടുത്തതാണ് രവി രവി നദിയുടെ ഉത്ഭവം ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കുളുവിലാണ് കുളു സുഖവാസ കേന്ദ്രമായ കുളുവിലാണ് രവി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് രവിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് പരുഷ്ണി പരുഷ്ണി രവി നദിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഡാമുകളാണുള്ളത് രഞ്ജിത് സാഗർ ഡാമും തേൻ ഡാമും ലാഹോറിൻ്റെ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി രവിയാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടണമാണല്ലോ ലാഹോർ ഹാരപ്പ രവി നദിയുടെ തീരത്താണ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാണ് ഹാരപ്പ അടുത്തതാണ് ബിയാസ് ബിയാസ് അറിയപ്പെടുന്നത് വിപാസ എന്നാണ് വിപാസ പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ ഒഴുകുന്ന സിന്ധുവിൻ്റെ ഒരേ ഒരു പോഷക നദിയാണ് ഉത്ഭവം ബിയാസിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ റോട്ടാങ് ചുരത്തിലാണ് റോട്ടാങ് ചുരത്തിൽ ബിയാസിലുള്ള ഒരു ഡാമാണ് പോങ് ഡാം പോങ് അണക്കെട്ട് ബിയാസിലാണ് സിന്ധുവിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദിയാണ് സത്ലജ് ശതബ്ദിരി എന്നാണ് പുരാണങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സിന്ധുവിൻ്റെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പോഷക നദിയാണ് സത്ലജ് ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള പോഷക നദിയും ആ മാപ്പ് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാൽ ബക്രാന്നങ്കൽ ഡാം എന്നിവ സത്ലജിലാണ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിമാലയൻ നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ലൗഹിത്യ എന്ന പുരാണങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ചൈന ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര മൊത്തം നീളം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഇത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളമാണ് ഒഴുകുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ഉത്ഭവം ടിബറ്റിലെ ടിബറ്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സിന്ധു പറഞ്ഞ പോലെ ടിബറ്റിലെ മാനസ സരോവർ തടാകത്തിലെ ചെമയുങ്ദങ് ഹിമാനിയിൽ നിന്നുമാണ് മാനസ സരോവർ തടാകത്തിനടുത്തുള്ള ചെമയുങ്ദങ് ഹിമാനിയിൽ നിന്നുമാണ് സിന്ധു ഉത്ഭവിച്ചത് ബോഗാർച്ചു ഗ്ലേഷ്യറിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മപുത്ര ചെമയുങ്ദങ് ഗ്ലേഷ്യറിൽ നിന്ന് ഇനി നമ്മുടെ ഗംഗയാണെങ്കിൽ ഗംഗോത്രി ഗ്ലേഷ്യറിൽ നിന്നുമാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പതിക്കുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് ഹിമാലയൻ നദികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവാഹക ശേഷിയുള്ള നദിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ നദിയിൽ നദികളിൽ ഏറ്റവും വീതി കൂടിയ നദിയും ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ടിബറ്റിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ചൈനയിലെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം കിലോമീറ്റർ ഒഴുകി അങ്ങനെ വന്ന് അരുണാചൽ പ്രദേശിലൂടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും അവിടെ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ബ്രഹ്മപുത്ര അറിയപ്പെടുന്നത് ദിഹാങ് എന്നാണ് ദിഹാങ് ടിബറ്റിലാണെങ്കിലോ സാങ് പോ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സാങ് പോ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ദിഹാങ് പിന്നീട് അവിടുന്ന് ആസാമിലേക്ക് കടക്കും ആസാമിലാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം വീതിയുണ്ട് ബ്രഹ്മപുത്രയ്ക്ക് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി എത്ര വലുതായിരിക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവാഹക ശേഷിയുള്ള നദിയാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ പത്ത് കിലോമീറ്റർ വീതിയൊന്നുമില്ല പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഗുവാഹത്തിയിലൊക്കെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു കിലോമീറ്ററായിട്ട് ചുരുങ്ങുന്നു വീതി കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് ആസാമിൽ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ തീരത്താണ് കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് അറിയാമല്ലോ വൺ ഹോണ്ട് റൈനോസിറസ് ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ നാഷണൽ പാർക്കാണ് റെഡ് റിവർ അഥവാ ചുവപ്പ് നദി എന്നും ബ്രഹ്മപുത്ര അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ബ്രഹ്മപുത്ര ജമുന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബംഗ്ലാദേശിൽ ഗംഗ അറിയപ്പെടുന്നത് പത്മ എന്നാണ് എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മപുത്ര അറിയപ്പെടുന്നത് ജമുന എന്നാണ് ഈ ജമുനയും പത്മയും ബംഗ്ലാദേശിൽ വെച്ച അവസാന ഭാഗത്ത് ഒന്നാവുന്നു എന്നിട്ടവ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗംഗയും ബ്രഹ്മപുത്രയും ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഡെൽറ്റ പ്രദേശമാണ് സുന്ദർബൻസ് ഡെൽറ്റ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ പ്രദേശമാണ് സുന്ദർബൻസ് ബംഗ്ലാദേശിൽ ഗംഗയും ബ്രഹ്മപുത്രയും ചേർന്ന് ഒഴുകുന്നത് മേഘ്ന എന്ന പേരിലാണ് പത്മയും ജമുനയും ചേർന്ന് മേഘ്ന എന്ന പേരിൽ ഒഴുകുന്നു അസമിൻ്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബീഹാറിൻ്റെ ദുഃഖം കോസി ആയിരുന്നു അതുപോലെ അസമിൻ്റെ ദുഃഖം ബ്രഹ്മപുത്ര ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപായിട്ടുള്ള മാജുലി ദ്വീപ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ ടീസ്റ്റ മാനസ് ലോഹിത് സുബൻസിരി ദിഭാങ് എന്നിവയാണ് ടീസ്റ്റ മാനസ്
സിക്കിമിലൂടെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ടിസ്റ്റ ഒഴുകുന്നത് അടുത്തതാണ് മാനസ് മാനസ് ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പോഷക നദി ലോഹിത് മെയിൻ ആയിട്ടും അരുണാചൽ പ്രദേശിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൈവഴിയാണ് സുബൻ സിരി അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കാണ് ഉപദ്വീപീയ നദികൾ പെനിൻസുലാർ റിവേഴ്സ് ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് ഉപദ്വീപീയ നദികളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നാലെണ്ണം കിഴക്കോട്ടും രണ്ടെണ്ണം പടിഞ്ഞാട്ടുമാണ് ഒഴുകുന്നത് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നവ ഏതൊക്കെയാണ് അതായത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പോയി ചേരുന്നവ ഗോദാവരി കാവേരി കൃഷ്ണ മഹാനദി എന്നിവയാണ് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്നവയോ നർമ്മദ താപ്തി ഒന്നാമത്തത് ഗോദാവരിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ഗോദാവരി ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് നീളം ഇന്ത്യയിൽ ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ നദിയാണ് ഗോദാവരി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ഗംഗ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ നദിയാണ് ഗോദാവരി ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഒഴുകുന്നത് കേട്ടോ ഇത്രയും സിന്ധു ഒക്കെ നല്ല നീളമുള്ള നദികൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവ അവയുടെ മേജർ പോർഷൻ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് വൃദ്ധഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ഗോദാവരി ഇത് മുൻപ് പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് വൃദ്ധഗംഗ ഗോദാവരി ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിൽ നിന്നുമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസ്കോന്നിൽ നിന്നുമാണ് ഗോദാവരി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ ഇന്ദ്രാവതി ശബരി മാന്നാർ ഇതും പി എസ് സി ചോദിച്ചുള്ളതാണ് ഇന്ദ്രാവതി ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണെന്നുള്ളത് ഗോദാവരിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഇന്ദ്രാവതി ശബരി മാന്നാർ ഗോദാവരിയുടെ പോഷക നദികൾ അടുത്തതാണ് കാവേരി ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് കാവേരി വൃദ്ധഗംഗ ഗോദാവരി ആണെങ്കിൽ ദക്ഷിണ ഗംഗ കാവേരിയാണ് കർണാടകയിലെ കൂർഗ് മലയിലാണ് കാവേരിയുടെ ഉത്ഭവം പതിക്കുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് കബനി ഭവാനി പമ്പാർ ഹേമവതി അമരാവതി എന്നിവ കബനി ഭവാനി പമ്പാർ ഹേമവതി അമ അമരാവതി കബനി ഭവാനിയും പമ്പാറും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദികളാണല്ലേ കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത്തി നാല് നദികളിൽ മൂന്നെണ്ണം കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നവയാണ് അവ കർണാടകയിലോട്ട് ഒഴുകിയിട്ട് കാവേരി നദിയിലേക്കാണ് കൂടിച്ചേരുന്നത് കബനി ഭവാനി പമ്പാർ അതുപോലെ മറ്റു രണ്ട് പോഷക നദികൾ ഹേമവതി അമരാവതി മൂന്നാമത്തെ ഉപദ്വീപീയ നദിയാണ് കൃഷ്ണ അർദ്ധഗംഗ അല്ലെങ്കിൽ തെലുങ്ക് ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് കൃഷ്ണ അർദ്ധഗംഗ തെലുങ്ക് ഗംഗ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാബലേശ്വരിൽ നിന്നാണ് കൃഷ്ണ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പതിക്കുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് കൃഷ്ണയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ ഭീമ തുങ്കഭദ്ര കൊയ്ന മാലപ്രഭ ഗൗഡപ്രഭ മുസി മഹാനദി മഹാനദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ റായ്പൂർ ജില്ലയിലെ മൈക്കല കുന്നുകളിൽ നിന്നുമാണ് ഒഡീഷയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് മഹാനദി ഒഡീഷയുടെ ദുഃഖം കട്ടക് നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാനദിയുടെ തീരത്താണ് മഹാനദിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആണ് ഹിരാക്കുഡ് ഡാം പോഷക നദികൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ ഷിയോനാഥ് ഇബ് ടെല് ഷിയോനാഥ് ഇബ് ഓങ് ടെല് ഷിയോനാഥ് ഇബ് ഓങ് ടെൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട നദിയാണ് ഷിയോനാഥ് അടുത്തത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളാണ് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് നർമ്മദയും താപ്തിയും ആദ്യത്തെയാണ് നർമ്മദ ഇന്ത്യയെ നോർത്ത് ഇന്ത്യ എന്നും സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്നും വിഭജിക്കുന്ന നദിയാണ് നർമ്മദ പ്രാചീനകാല നാമം രേവ എന്നാണ് രേവ വിന്ധ്യ പർവ്വതത്തിൻ്റെയും സത്പുര നിരകളുടെയും ഇടയിലൂടെയാണ് നർമ്മദ ഒഴുകുന്നത് നർമ്മദ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മധ്യപ്രദേശിലെ മൈക്കല നിരകൾ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകി അറബിക്കടലിലാണ് പതിക്കപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ ബൽജർ ബുഡ്നർ താവ ബൽജർ ബുഡ്നർ താവ സർദാർ സരോവർ അടക്കെട്ട് നർമ്മദ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെതിരെ തുടങ്ങിയ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ മേധ പട്കർ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലീഡർ നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദിയാണ് താപ്തി താപ്തി അറിയപ്പെടുന്നത് നർമ്മദയുടെ ഇരട്ട എന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മധ്യപ്രദേശിലെ സത്പുര നിരകളിലാണ് പതിക്കുന്നത് അറബിക്കടൽ ഗുലെ ഉക്കായ് കക്കറപ്പാറ ജലപദ്ധതികൾ താപ്തി നദിയിലാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഉക്കായ് കക്കറപ്പാറ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ നാസിക്ക് സൂറത്ത് അമരാവതി എന്നീ നഗരങ്ങൾ താപ്തി നദിയുടെ തീരത്താണ് ഏതൊക്കെ നഗരങ്ങളാണ് നാസിക് സൂറത്ത് അമരാവതി
ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കും ധാരാളം പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ ഈ അടുത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക ഓൾ